Velkommen til nem programmeringskursus i Word for begyndere og let øvede. Dette er video nummer 5, hvor vi skal kigge på basale funktioner. Vi skal se på, hvordan man opretter et dokument, hvordan man åbner et dokument, man allerede har oprettet, hvordan man gemmer et dokument, og så skal vi se på, hvordan man kan gemme og åbne uden hele tiden at skulle øh, igennem den her backstage-visning. Når man lige åbner Word 2016, jamen så kommer man ind i den her startskærm. Her kan man så se de seneste dokumenter, man har arbejdet med, eller man kan åbne et nyt dokument. Og her er en række skabloner, som man kan vælge. Det kommer vi til at kigge lidt nærmere på næste gang, eller i næste video. Men øh, vi kan vælge det tomme dokument her, som vi har prøvet øh, før, og her får vi så et dokument op. Nu er det selvfølgelig vigtigt for os, at vi kan gemme det her dokument, så vi kan åbne det igen en anden gang, når vi har arbejdet med det. Og der er det, vi går over i vores backstage-visning. Vi bruger gem. Og vi kommer automatisk ind her, hvor vi kan gemme i OneDrive. Vi kan gemme på denne PC. Vi kan selv tilføje en placering, eller vi kan gemme C og vælge den rette placering. Her opstår stien til, hvor øh, den nu bliver placeret, den her. Og jeg kan give den et navn. Jeg kalder den test 3. Og der kunne jeg så lægge den ind i en af de her mapper. Nu lægger jeg den bare lige på desktop her. Som jeg også talte om sidste gang, jamen, så kan man øh, vælge, hvad for et dokument, om man gemmer det som et Word-dokument, eller man for eksempel vil gemme det som en PDF. Man kan også gemme det som et øh, lidt ældre dokument i Word, 97-2003 dokument, øh, hvis man nu ved, at modtageren kun kan, kan se det. Og så trykker man simpelthen gennem herude. Og som I kan se heroppe, så har den fået navnet test 3. Man kan godt, selvom man er forbi startskærmen, så kan man godt gå ind og oprette et nyt dokument. Så her kan man altså både bruge den her, der er et ny, og man kan åbne et andet dokument. En anden måde, hvis jeg nu havde skrevet en hel masse i det her dokument, og jeg øh, ville lave en ny version, eller man ville lave en, en, øh, noget tilsvarende, noget der lignede det her, så kunne jeg sige gem som. Jeg kan gå ind og gemme den her som, som test 4. Og som I kan se, så står der bare test 4, og jeg har ikke andre dokumenter liggende, men jeg kunne så åbne min test 3 ved at gå herover, sige åben, og så her kan jeg se de seneste dokumenter, jeg har arbejdet med. Og der kunne jeg så åbne øh, test 3. Og nu kan I se, at nu har jeg to forskellige dokumenter liggende hernede, både test 4 og test 3. Når man skal åbne et dokument, så kan man også få vist flere eller færre dokumenter. Eller jeg kan, hvis jeg bruger den her test 4 rigtig meget, så kan jeg fastgøre dette element til listen. Så kan I se, så kommer den op i toppen og ligger som en af de fastgjorte. Jeg kan højreklikke på, hvis jeg vil have den her test 3 væk, kan jeg sige fjern fra liste. Så ligger den ikke her på og, og fylder. Eller jeg kan højreklikke og fjerne alle de dokumenter, der ikke er fastgjort. Så det er sådan en måde at overskueligt gøre, hvilke dokumenter man er i gang med at arbejde med. Hvis jeg nu synes, det er irriterende, at jeg hele tiden skal over de her øh, ruder her, så kan jeg øh, gøre noget for at undgå det. Jeg kan gå ned i indstillinger, og der kan jeg gå ind under gem. Og så kan jeg lige hakke den her af, vis ikke backstage, når jeg åbner eller gemmer filer. Og jeg kan også gå ind og, og ændre, hvor den vil gemme som standard. Her er der sat ind, hvor, hvor jeg som standard gerne vil gemme mine dokumenter. Det kan jeg krydse af her, at det er computeren, jeg vil gemme på som standard, så kommer den ikke op med det her OneDrive for eksempel. Så lad os prøve at se, hvordan det ser ud, når jeg har krydset de to af her. Jeg siger OK. 
Så hvis jeg nu øh, vil prøve at oprette et nyt dokument, jamen, så behøver jeg ikke at gå over i Backstage. Jeg kan bruge nogle genvejstaster. Og for at oprette et nyt dokument, jamen, så hedder det Ctrl N. Ctrl New. Så hvis jeg trykker Ctrl N, så kan I se, at nu kommer jeg over på dokument 3, og der, den har ikke fået noget navn, så den er ikke gemt endnu. Det kan jeg så gøre ved at sige Ctrl S, som står for, øh, for Save. Og der kan I se, at i stedet for at komme hen på Backstage-visningen, jamen, så kommer jeg direkte ind på det sted, hvor jeg har angivet, nemlig øh, på det her skrivebord under en bestemt bruger. Og der kan jeg så øh, kalde mit dokument test 5 og sige gem. Og jeg kan lige prøve at lukke det. Og så kan jeg gå ind og sige øh, at åbne det. Og øh, der bruger jeg Ctrl O for open. Og igen så kommer jeg udenom backstage visningen, men kommer direkte her ind, hvor jeg kan finde det. Øh, hvor jeg kan få finde øh, test 3 her for eksempel. Og åbne det. Ja, det var vist det. Så lige for at gøre det helt tydeligt, så er genvejstasterne til at oprette et nyt dokument, Ctrl plus N, eller altså bare Ctrl N, og for at åbne et dokument, Ctrl O, og for at gemme et dokument, Ctrl S. I næste video, der skal vi kigge på, hvordan vi kan lave flotte dokumenter med skabeloner, hvordan vi bruger de her skabeloner, og hvordan vi opretter egne skabeloner. Så vi ses i næste video.